à façonner la personnalité des citoyens du futur. Chaque fois que vous accomplirez influencera leur existence comme adulte parce que c'est un image des valeurs que vous aurez véhiculées auprès d'eux, que devenus adultes, ils garderont un souci du bien-être et du bonheur de l'autre. Je termine en vous laissant quelques mots clés à toujours se tenir compte en enseignement, soit flexibilité et souplesse. Félicitations. Je vais inviter à ce moment-ci, bien sûr, Bonjour. et M. Normand qui vont m'aider avec la distribution des diplômes. Thank 
Danica Molli. Jen Najim. Of Ontario Directors of Education. 
Madame Delvoir a été membre du conseil d'administration de l'Office de télécommunication éducative de langue française de l'Ontario, TFO, pendant deux mandats. Depuis, elle a été présidente du conseil d'administration du Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques. Madame Delvoir possède une excellente connaissance du système d'éducation de l'Ontario et s'intéresse toujours aux stratégies requises pour appuyer la réussite de chaque apprenant et apprenant dans les écoles ontariennes. Elle est maintenant à sa retraite. Madame Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Quelle belle occasion, puis j'aimerais vous remercier de l'invitation de me joindre à vous pour marquer cet événement important. Je voudrais commencer à féliciter nos chers diplômés ce soir, donc félicitations. Vous vous lancez dans ce que moi je considère la plus belle profession. Cette profession vous apportera beaucoup de joie et de satisfaction sur le plan personnel. Mais encore plus important, cette profession vous permettra de faire une différence dans notre monde. Vous aurez l'occasion d'influencer, de toucher la vie des élèves que vous aurez l'occasion d'enseigner. Sachez que vous marquez, puis je pense que M. Le Doyen le disait, vous marquez quand même un moment historique aujourd'hui. Vous faites effectivement partie de la première cohorte, diplômée, du nouveau programme de formation initiale à l'enseignement en Ontario. Bravo! Donc, une des raisons pourquoi le ministère de l'Éducation a décidé d'ajouter deux autres trimestres à la formation initiale était pour vous permettre de mieux vous préparer pour la réalité de l'enseignement dans les écoles. Donc, on reconnaît que le travail que vous entreprenez est un défi de travail. Mais je veux quand même vous encourager parce que je veux que vous partagez que, en effet, L'éducation en langue française en Ontario, c'est une histoire à succès. Donc, vous êtes en train de vous joindre à un monde qui vraiment a débuté en 1998, où on a commencé à mettre sur pied nos conseils scolaires de langue française en Ontario. Donc, ça fait juste un peu moins de 20 ans qu'on existe. Et dans ces 20 ans-là, ce qu'on a pu accomplir en tant que francophone dans la province de l'Ontario a été remarquable. Sachez que les inscriptions, ça, ça vous touche directement parce que ça influence la demande pour les enseignants et les enseignants. Sachez que les inscriptions dans nos écoles de langue française en Ontario augmentent au palier élémentaire, au palier secondaire, et ce, depuis le début qu'on est devenu des tous conseils scolaires de langue française dans la province de l'Ontario. Nous avons, il y a deux ans passé, franchi le jalon de 100 000 élèves. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près à 110 000 élèves dans la province. Donc, et c'est grâce à tous ceux et celles qui ont fréquenter nos écoles et qui ont œuvré dans nos écoles. Donc, si je me permets de vous donner un petit clin d'œil dans le marché du travail que vous entrez, ça l'augure bien, il y a beaucoup de postes. Également, sachez que nos élèves de langue française réussissent très bien. Donc, les enseignants et les enseignantes qui côtoient nos élèves dans nos écoles ont réussi par rapport, si on se, se fie aux tests provinciaux de l'ordre, en littératie et en numératie, nos élèves francophones performent même mieux que nos homologues anglophones. 
Et ça, c'est grâce au travail de tous les enseignants et les enseignants. C'est grâce à l'appui des parents. C'est grâce au travail des directions d'école, parce que c'est un vrai travail d'équipe. Et je voudrais ne pas passer sous silence l'importance du mot « équipe ». Donc, lorsque vous entrez dans les écoles, au mois de septembre, il va être important, et je pense que c'était le coordonnateur, c'était M. Le Temps qui disait tantôt, que c'est important de ne pas se sentir seul dans nos écoles. Ça, c'est très vrai. En équipe, on peut accomplir n'importe quoi. On peut relever les plus grands défis. Et le travail que vous êtes en train d'entamer est un travail où il y aura beaucoup de défis. Vous serez appelé à jouer plusieurs, à jouer plusieurs rôles. Vous serez des architectes. Parce que vous aurez à mettre sur pied un environnement où chaque élève pourra construire son apprentissage. Vous serez un facilitateur ou une facilitatrice parce que vous allez quand même fournir les ressources nécessaires aux élèves afin qu'ils et elles puissent développer leur plein potentiel. Vous allez être des guides. Vous allez assurer le bien-être des élèves afin qu'ils se sentent valorisés et en sécurité dans vos salles de danse. Donc c'est un défi de travail, mais c'est très enrichissant comme travail. Et donc sur ce, je vous offre mes meilleurs voeux pour une carrière remplie de bons succès et je vous souhaite mes meilleurs voeux dans tous vos projets d'avenir. Donc, bonne chance et encore une fois, félicitations. Un de nos partenaires dans la région de Wittar, le Sex London, Wittar, en Wittar, c'est le Conseil scolaire catholique Providence. Et pour nous souhaiter, nous permettre la parole des membres du Conseil, je vous présente Jean-Paul Gagné, sur les de l'éducation au Conseil Providence. de la formation et l'enseignement de la faculté de l'Ottawa, Campus de Windsor. Au nom du Conseil scolaire Providence, scolaire catholique Providence, je vous offre mes sincères félicitations. Il me fait grand plaisir aujourd'hui de fêter avec vous cette remise de diplôme. Nous y prouvons tous ce soir des sentiments de joie et de grande fierté. Vous avez eu l'occasion pendant les deux dernières années d'approfondir vos connaissances de développer vos compétences et vos talents. Je suis convaincu que vous avez maintenant tous les outils nécessaires pour franchir la prochaine étape importante, celle de l'enseignement en salle de classe. Peu importe votre choix ou vous débutez votre carrière, rappelez-vous que vous ne serez pas défini à partir de vos richesses ou de vos succès, mais plutôt à partir de vos gestes, de vos paroles et de vos actions. Alors, Travaillez votre place et laissez votre marque. Je tiens à vous remercier, chers professeurs, ainsi que le personnel responsable, pour votre soutien et votre engagement continu envers la réussite de ces finissants et finissantes. Nous vivons dans un monde en perpétuel changement, ce qui nous occasionne de nombreux défis. Toutefois, grâce à votre conviction et à votre engagement, je suis convaincu que vous auriez fait une différence dans la vie de ces nouveaux professionnels. Chers finissants et finissants, en terminant, je vous souhaite bon succès dans tous vos projets d'avenir. Peu importe votre destination, je vous encourage à toujours travailler sans relâche afin de réaliser vos rêves. Je vous laisse avec quelques mots de l'écrivain Henri David Thoreau. Si l'on avance, si avance avec confiance dans la direction de ses rêves, et s'efforce de vivre la vie qu'on a imaginée, on connaîtra un succès inattendu hors du commun. Alors, félicitations et bonne soirée.
Monsieur le doyen, distingués invités, Mme Clifford et M. Jean-Paul Garnier, chers parents et amis, et je me permets de dire, chers nouveaux collègues, bonsoir. Il est toujours impératif et parfois difficile de dire quelque chose à des étudiants et étudiantes de niveau universitaire avec lesquels nous venons de passer deux années de formation et avec qui on a suivi le même chemin. Ici, je me permettrai de dire les vraies choses et euh, de parler en gens avec euh, mes collègues. Ce fut ce sentir euh, qu'il y a eu à, à cet élément de risque en essayant quelque chose de nouveau. On a senti à plusieurs reprises que plusieurs d'entre vous avaient des papillons dans le ventre. Mais quand ce cheminement nous avons bien compris qu'une formation est la somme de toute une série de petits changements. Merci de nous avoir si bien accueillis et de nous avoir fait confiance. Avouons-le, chers nouveaux enseignants et nouvelles enseignants, le chemin a parfois été tumultueux, chaotique et même incertain par moments. Ça fait partie de l'aventure, mais on peut se dire une chose, c'est que nous avons tous profité de ce moment pour devenir de meilleures personnes. Alors, chapeau à vous tous. La fête des diplômés, la collation des grades est un événement important en soi, un événement très formel, nul doute. Un moment qui marquera ce soir un nouveau commencement. Aujourd'hui, permettez-moi au nom de tous mes collègues de la faculté de vous partager quelques mots de félicitations, d'encouragement et de revoir. Ce soir, nous gardons que les plus beaux souvenirs de ces deux années. Disant seulement que nous avons été privilégiés de travailler avec vous, vous avez tous, toutes et toutes été inspirantes et inspirantes. Il y a eu des moments énergiques, d'autres perspicaces. Il y a aussi des relâchements, quelques moments émotionnels aussi. Aujourd'hui, nous sommes contents et satisfaits de vous tous. Certes, nous vous regardons quitter la faculté avec un peu d'amertume, mais cela fera place à la joie, une certaine fierté, car vous êtes la continuation, la relève, comme le dirait si bien la chanson. Ensemble, c'est un événement joyeux, car nous voyons partir de bons enseignants et de bonnes enseignantes, des individus devenus responsables et engagés et qui pourront s'affirmer dans la communauté francophone de demain de faire une grande différence dans le monde de l'éducation francophone en Ontario. N'oubliez pas ce que nous vous avons mentionné et répété à plusieurs reprises pendant la formation. Imprégnez-vous des discours passionnés et des échanges vives, des chargés de cours, des bons conseils de vos enseignants et enseignantes associés, de vos superviseurs de stage et sans oublier les jasettes avec M. Leblanc. Vous êtes maintenant équipés pour bien insérer le monde exigeant qu'est l'éducation francophone en milieu minoritaire en Ontario. Vous avez tous la même opportunité, saisissez tous les moments, savourez-les pleinement et soyez fiers de qui vous êtes devenus. Pourquoi vouloir faire le bilan de cette année et encore mieux de cette dernière cohorte dans l'histoire de la faculté? Ce serait chose intéressante, mais combien superflue. Et comment pourrions-nous y arriver dans l'espace de cette évolution Mais par contre, on pourrait se demander ceci. Depuis septembre, la rentrée, ce que vous avez retenu, ce que vous avez cru, ce que vous avez reçu avec un « eux » ou « sans eux 
ce que vous avez parcouru et finalement ce que vous avez vécu dans tous vos cours. Cette unité, je n'ai pas à le mesurer, analyser cela, parce que je suis conscient, et ici je le dis sans prétention, que chacun de nous, tous les enseignants ici à la faculté, on vous a donné le meilleur de nous. On a dû tous contribuer un tout petit peu à votre formation, à votre établissement quotidien, à votre formation personnelle, à votre bien-être, à vos dépassements et surtout à votre construction identitaire, bien sûr. Alors, cher diplômé, je vous demanderai, euh, dans un même élan, de vous féliciter. Alors, aujourd'hui, ce soir, le monde vous appartient. Le cœur pour la connexion. 
Le cœur représente la connexion enseignant-élève. Sans connexion, l'apprentissage sera chaotique pour certains, inexistant pour d'autres. Trois éléments soutiennent cette connexion, vous, l'enfant et le lien qui vous unit. L'école représente la carrière de l'élève. Il y sera plus heureux si ses qualités sont valorisées plutôt que ses défauts. L'élève devra pouvoir se dire « Mon enseignant me croyait, il est bien quand même. » Pour l'enfant, c'est vital. L'apprentissage ne peut se dissocier des émotions. La recherche nous l'a même fois confirmé, les enseignants efficaces le démontrent au quotidien. Tout part de l'élève et tout y revient. Cultivez votre habileté, attissez les liens. Autre élément, la chandelle, évidemment, pour la passion. Dans la vie, le succès, ce n'est pas ce que vous accomplissez, mais plutôt ce que vous inspirez aux autres. Grâce à la passion pour votre travail, votre vie professionnelle ne vous apportera que joie. Et les problèmes rencontrés ne seront pas des murs, mais des cailloux sous vos pieds. La passion a plusieurs noms, motivation, énergie, inspiration, amour. Puisse la flamme de l'étincelle ne s'éteigne jamais. Les faces, évidemment, pour les, les, les essais et les erreurs. Chaque difficulté rencontrée peut être l'occasion de vous progrès. Et ça, c'est clair, de couverture, de dire. Vous y avez droit, et ce, pendant toute votre carrière. C'est du moins ce que j'espère. Car, de par l'erreur, l'apprentissage se crée. Aussi vrai chez l'élève que pour vous, l'enseignant. Les erreurs ont la capacité de nous rendre meilleurs et plus intelligents. Assumons-les. Mais, petit secret, attention de ne pas faire la même erreur de voix. Car alors là, ce n'est plus une erreur, mais un choix. La pierre, c'est une petite poche. John Lennon a dit « Quand je suis allée à l'école, ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je suis grand. J'ai écrit « Heureux ». Ils m'ont dit que je n'avais pas compris la question. J'ai répondu qu'ils n'avaient pas compris la vie. La pierre représente le travail et donc une des roches de ta vie c'est-à-dire de tes valeurs, tes priorités. Comme les autres, c'est une pierre à la fois solide, mais ô combien fragile. À manipuler avec soin, à cause des îles importantes qu'elle doit avoir, tout en étant en accord avec les autres sphères de ta vie, la famille, l'amitié, les loisirs. Et trouve un équilibre et souviens-toi d'où tu viens et qui tu es. Et à partir de là, on ne peut que se bonifier. Il est un peu là le bonheur, la joie de voir toutes tes pierres tomber en place à travers la recherche d'un équilibre seul. La trompette de fête. Ce mec est la journée. Il vient là pour le plaisir. C'est le dernier, non pas le moindre. Mais c'est une petite flûte qui anime la fête. Elle représente l'humour et le plaisir qui vous servira si bien en salle de classe. Quoi de mieux qu'un but piquant sur votre plat quotidien? Une touche d'humour ici et là avec votre petite maman et voilà, la magie s'opère. Les sourires se dessinent et le moral s'élève d'une coche. Pour une bonne santé scolaire, rien de mieux qu'un brin de folie à tous les jours. Amusez-vous. Baluchon à l'épaule, vous voilà prêt à commencer la route. Mais avant, il nous faut dire au revoir et merci. On dit qu'il y a cinq personnes qu'il faut remercier.
celles qui s'inquiètent pour toi, celles qui te corrigent, celles qui est toujours présente, celles qui veut te voir sourire, celles qui te dit la vérité. En effet, personne ne réussit seul. Et pour vous en convaincre, il n'y a qu'à regarder dans la salle aujourd'hui votre famille, vos amis, votre conjoint, conjointe, ils vous ont porté là, où vous êtes ici et maintenant. Et il y a nous aussi, vos professeurs, qui vous ont accompagné pendant vos deux années de formation. Eh bien, j'espère qu'à vos yeux, nous avons incarné l'une de ces cinq personnes. Et bon voyage, chers étudiants. Merci Hélène, merci Norman. Et pour nous parler de la part des étudiants, j'invite maintenant Jean-Marie Papo. Oh, 
one show to the Father. Le métier d'enseignant du corps est le meilleur métier du monde. Mais nous oublions très souvent que tout ce qui est le meilleur est le résultat d'un effort constant et soutenu, d'abnégation et de lutte envers et contre tous les bancs contraires pour atteindre les objectifs que nous proposons. Fort heureusement, c'est dans l'effort que l'on trouve la satisfaction puisque chaque réussite est le chef de quelque chose. Chers collègues, mesdames et messieurs, les membres personnels, distingués invités, j'ai été désigné par la direction de notre formation comme l'étudiant qui a eu un parcours digne de J'en suis frappé et très honoré. Très souvent, quand nous avançons dans la vie, nous laissons des traces, mais nous oublions que les autres nous enseignent et que ces traces peuvent inspirer ou décourager certains. Dans mon cas, toutes les conditions étaient réunies à de nombreux états charnières au cours des deux dernières années pour que je ne compte pas parmi ces bras de honorables personnes qui reçoivent le diplôme aujourd'hui. Mais laissez-moi vous réaffirmer que nous avons tous des aptitudes, mais c'est la motivation qui détermine ce que nous faisons de notre attitude et qui détermine la qualité et la quantité de nos réalisations. Chaque fois que vous avez l'impression que tout va aller travers, souvenez-vous que vous êtes très proche de toucher le lieu. C est, c est, car c'est toujours vers le lever du jour que la vie paraît plus sombre. Mais après la publicité, c'est toujours le retard. Par conséquent, n'acceptez jamais la défaite. Vous êtes peut-être à un pas de la réussite. Permettez-moi à présent de vous donner quelques circonstances personnelles qui ont jalonné ces deux dernières années de ma vie et qui ont contribué à bâtir ma résilience et ont, à renforcer ma détermination à être ici aujourd'hui. Initialement, j'étais supposée faire cette formation à Toronto, mais par un contre de circonstances que je me serais expliquer, je me suis retrouvée à 8 ans. J'accusais d'entrer de jeu un état sur mes camarades du fait de la difficulté de trouver un logement immédiat, comme cela a été le cas pour certains d'entre nous qui sont venus de l'extérieur de la vie. Mais ce n'était que le début d'une norme sur le pays. Quand nous en donnons tous à nos élèves pour évaluer leur apprentissage. Trois semaines plus tard, c'est la venue au monde de ma deuxième fille. Dans les circonstances les plus intenables. En fait, elle était non seulement prématurée, mais tous les spécialistes de la santé se tiraient des cheveux pour comprendre. Entre temps à l'école, j'avais des obligations qu'il fallait remplir. Dans mon foyer, j'étais comme la seule parce que mon mari travaillait à Sanya et il ne pouvait se permettre de quitter son, son emploi sans que cela ne cloche dans les espèces financières, etc. Ainsi, je devais m'occuper de ma première fille qui avait à peine deux ans à l'époque. C'est alors que j'ai vécu une des expériences les plus riches de ma vie. D'abord, les collègues de la formation ont été une solidarité incroyable. Notre représentant des classes, Jean-Marie, qui nous a parlé depuis tout à l'heure, s'était donné une mission personnelle de m'accompagner en voiture dans mes tours, mes bas et bien, entre l'hôpital l'école et la galerie pour ma fille. Les hommes m'informaient des travaux scolaires et s'organisaient pour qu'on puisse les faire par téléconférence vu mon état de santé. Les autres se succédaient à l'hôpital qui avait des pleurs, qui avait de la nourriture, qui avait des de confort. 
Mais les enseignants ne sont pas restés, ils n'étaient pas en reste. Certains m'ont défendu, bêtes et hommes, alors que j'étais visé par l'exclusion pour la suite de ma formation du fait de mon hospitalisation. D'autres ont fait des recherches pour m'aider à comprendre l'état de santé de ma fille Kader et m'ont même donné des contacts qui ont grandement contribué à la prise en charge de mon enfant. D'autres encore m'ont accommodé et m'ont permis de faire des travaux supplémentaires pour pallier mon absence au cours. Je saisis cette opportunité aujourd'hui pour dire un merci spécial à chaque de ces personnes. Même ceux qui croient n'avoir rien fait, sachez que votre pensée positive envers moi a grandement contribué à ma réussite aujourd'hui. En effet, j'ai eu la chance de côtoyer pendant ces dernières années des enseignants et des enseignants dans l'âme. Cela m'a prouvé une fois de plus qu'on ne devient pas enseignant, mais on est enseignant. Je sais que chacun de vous éliminera la vie des élèves qui lui seront confiés dans le plus grand amour de l'autre et la patience de l'enseignement qui nous anime. Comme j'ai pu connaître le témoin. Ne dites-on pas que les enseignants sont comme des bougies qui se confient pour éclairer la vie des autres. Je vais donc faire écho à Albert Pike, qui dit, je cite, « Ce que nous faisons pour nous-mêmes, l'heure avec nous, ce que nous faisons pour les autres et le monde reste et demeure immortel. » Je suis donc ici, aujourd'hui, parce que les membres du personnel ont cru à moi et m'ont donné une chance et que mes collègues m'ont porté à bout de bras et dans leur cœur pendant ces moments difficiles. Il n'y a aucun mot qui soit suffisamment fort pour vous témoigner ma gratitude. Permettez-moi de dire un grand merci spécial à M. Normandou et Madame Vista. Vos faits et gestes ont laissé un enfant indélébile dans mon cœur. J'ai saisi cette opportunité aujourd'hui pour dire un merci spécial à chacun de vous. Même ceux qui croient n'avoir rien fait, ça c'est le mot de passer positif. Avec moi, à contribuer à ma liste. Monsieur Normand et Madame Christa, vous m'avez entre autres montré qu'un enseignant est avant tout un moment. Et j'ai pu voir dans ces moments difficiles. La matérialisation de vos conseils, qui est souvent donnée aux futurs enseignants, fait en sorte que les élèves ne vous prennent pas pour les espaces. Vous avez souvent demandé à vos élèves de prier pour ma fille. Et je peux vous dire aujourd'hui que ces prières ont non seulement été exaucées, mais que ma fille est pour chaque jour les spécialistes de la santé par le fait qu'elle se porte comme un charme. Contrairement à l'interdiction initiale. À vous tous qui passez par des moments difficiles, des moments d'incertitude, je dirais de ne jamais abdiquer si vous êtes convaincu d'avoir fait le bon choix. Très souvent, l'échec, les difficultés et les tournures inattendues de la vie sont là pour nous aider à explorer nos talents cachés et nous permettre de réveiller le, le génie qui sommeille en nous. En effet, je suis convaincue que plus la vallée est profonde, plus l'élévation est grande. Et pour paraphraser le vie décisif, très souvent, le plus difficile n'est pas de parvenir au sommet, mais de s'y maintenir. Et s'y maintenir demande de se donner de nouveaux défis sans cesse plus exigeant que les premiers. Nous savons tous en effet que pour obtenir de l'homme, il faut bien passer par le feu et le battre jusqu'à pouvoir y voir son image. Je vous remercie de votre énorme attention. Merci beaucoup, Christelle. Je savais de clôturer la cérémonie ce soir, quelques remerciements.
d'abord, j'aimerais remercier nos profs. Euh, nous avons une réputation à l'Université d'Ottawa. Euh, ce qui nous distingue, c'est votre esprit d'équipe, votre dynamisme, votre dégoûtement. Et pour cela, j'en suis très reconnaissant. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Karen, René et Jean-Marie euh, qui m'ont aidé à organiser cette soirée. Et suite à la procession de sortie, on aimerait vous inviter à prendre une petite collation et fêter un peu avec euh, nos finissants. Alors, ce que je vais vous demander, là, c'est de suivre de reculons, une fois que j'aurai clôturé, M. Barbold. Donc, vous guider encore une fois sur du personnel, ensuite des équipes, vous pouvez suivre. Alors, sur ce, la cérémonie de la remise des diplômes étant maintenant terminée, il m'appartient de déclarer cette séance close. Je vous demande de vous lever. Il y a des bouteilles d'eau, on va faire un tour et d'un.